வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது லைட்டை பத்தி தான் லைட்டோட பார்ட் ஒன்னை பத்தி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைட்டுனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் இட் ட்ராவல்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு லைட்டுங்கிறது ஒரு ஆற்றலின் வடிவமை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது அது மின்காந்த அலை வடிவத்தில் தான் செல்கிறது ஓகேவா இது இதை பத்தி படிக்கிற படிப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது ஆப்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எந்த ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் பிசிக்ஸை வச்சு இந்த லைட்டை படிப்போம்னா ஆப்டிக்ஸ்ங்கிற பிசிக்ஸை வச்சு தான் படிப்போம் அதோட அதை வந்து தமிழில் ஒளி இயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த லைட்டோட பண்புகளையும் பயன்பாடுகளையும் பற்றி சொல்லும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஆப்டிக்ஸை ரெண்டு வகையா பிரியுது ஒன்று வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து கதிர் ஒளியியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வடிவ ஒளியியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸை வந்து அலை ஒளியியல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ்ங்கிறது ரே ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லைட்டை வந்து சொல்லும் அடுத்தது வந்து இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ் வந்து வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட்டை பற்றி சொல்லும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் சமச்சீர் கல்வியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க சில பாயிண்ட்ஸையும் நான் இங்கே சொல்லிடுறேன் அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிக்கஸ் அப்படிங்கிற போலீஸ் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏர்த் ரிவர்ஸ் அவர் வந்து சன்னு சொன்னார் அதாவது சன் வந்து ஏர்த்தை சுற்றி சுற்றி வருது அப்படின்னு தேரியாக சொன்னார் ஆனால் கலிலியோ கலிலி அவர்கள் டெலஸ்கோப்பை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கண்டுபிடிச்சி உண்மையாகவே இது சுற்றி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சார் இது கண் இது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாக கருதப்பட்டுச்சு அதனை எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி அப்படின்னு கருதுனாங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டுபிடிப்பான அந்த முக்கியமான கண்டுபிடிப்பான தொலைநோக்கிய கண்டுபிடிச்சு நானூறு ஆண்டுகள் நிறைவானதை எடுத்து இதை இந்த ஆண்டை வந்து சர்வதேச வானியல் ஆண்டா கருதுனாங்க அது மட்டும் இல்லாம கலிலியோ கலிலி இன்னொரு விஷயமா சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா சன் இஸ் அ ஸ்டார்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரமே அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ரே அண்ட் பீம் ஆஃப் லைட்டை பத்தி பார்க்கலாம் அதாவது ஒளிக்கதிர் மற்றும் ஒளி கற்றையை பத்தி பார்க்கலாம் அது என்ன ரேனு பார்த்தோன்னா டைரக்ஷன் டேக்கன் பை லைட் இஸ் காலஸ் ரே அதாவது ஒளி செல்லும் பாதையே ஒலிக்கதில் எனப்படும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணோன்னா அது செல்ல பாதை தான் வந்து ரேனு சொல்லுவாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒளி கத் கதிர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒளி கற்றையை உருவாக்கும் அதுதான் வந்து பீம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பீம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜிங்காக இருக்கும் ஆர் டைவர்ஜிங்காக இருக்கும் ஆர் பேரலாக இருக்கும் அதாவது குவி கற்றையாக இருக்கும் அல்லது விதி கற்றையாக இருக்கும் அல்லது இணை கற்றையாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ஒளி மூலங்களை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது லைட் சோர்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் லைட் சோர்சஸ் வந்து பேசிக்காக ரெண்டு வகையாக பிரியுது இயற்கை ஒளி மூலங்கள் செயற்கை ஒளி மூலங்கள் அப்படியே ரெண்டு வகையாக பிரிது இயற்கை ஒளி மூலங்கள் வந்து நேச்சுரல் லைட் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் தான் அதோட முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேட்ஷெட் ஃபிஷ்ங்கிற ஒரு ஃபிஷ் க்ளோ வார்ம்ஸ் அதாவது மென்மணி பூச்சிகள் கூட இது லிஸ்டில் தான் வரும் ஹேட்ஷெட் ஃபிஷ்ங்கிறது ஆழ்கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் வகை தான் அது வந்து ஒளியை தானாகவே வெளியிடும் ஓகேவா இதில் செயற்கை ஒளி மூலங்கள் அது பேர்லேயே இருக்கு செயற்கை ஆர்டிபிஷியல் லைட் சோர்சஸ் செயற்கையாக நம்ம உருவாக்கி நம்ம பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிறது தான் இந்த செயற்கை ஒளி மூலங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பல்பு கேண்டல் பெட்ரோம் ஆக்ஸ்லைட் மாதிரி கூட இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள தான் வரும் அடுத்தது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைட் சோர்சஸை வச்சு ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க அது வந்து அடுத்தது லைட்டை வச்சு எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா லைட்டு எந்தெந்த எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லைட்டை வெளியிடுதோ அதை வந்து லூமினஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் லைட்டை வெளியிடாதோ அதை வந்து நான் லூமினஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தாமாக ஒளிரும் தன்மை உடைய பொருட்கள் வந்து ஒளிரும் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சன் பல்ப் பெட்ரோம் ஆக்ஸ்லைட் எல்லாமே இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள தான் வரும் அடுத்தது வந்து தாமாகவே ஒளி தராத பொருட்களை தான் வந்து ஒளிரா பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒளிரா பொருட்கள் வந்து தானாகவே எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எமிட் பண்ணாதே தவிர லைட் எனர்ஜியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் அது என்னென்ன சந்திரன் அது லைட்லாம் எமிட் பண்ணுதே இருட்டில் கூட தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எமிட்லாம் பண்ணாது ரிஃப்ளெக்ட் தான் பண்ணும் சன்லேருந்து வர லைட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி தெரியப்போ அது க்ளோ ஆகிற மாதிரி தெரியுது தவிர அது ஒன்றும் எனர்ஜியை ப்ரொடியூ
அது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வருதுன்னு பார்த்தோம்னா டூ நைன் நைன் செவன் நைன் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட்ல வருது சொல்றதுக்கே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு சுருக்கி 3 into 23 power of 8 meter per second ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிடுறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஒலியோட முக்கியமான பண்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒலி நேர்கோட்டில் மட்டுமே செல்லும் அதாவது லைட் டிராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் டிஃபால்ட் ஆன ஒரு ரூல் தான் இது ஓகே இது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பத்தி சொல்றதா ரெக்டிலீனியர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒலியின் நேர்கோட்டு பரவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் லைட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க அது எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஒரு லைட்டை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஊடுருவ விழுதோ அதை வச்சு மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க அதுதான் டிரான்ஸ்பரண்ட் டிரான்ஸ்லூசன்ட் அண்ட் ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட் அதனால டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஒலி ஊடுருவும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தம் வழியே ஒலி செல்ல அனுமதிக்கும் பொருளே ஒலி புகும் பொருட்கள் அல்லது ஒலி ஊடுருவும் பொருட்கள் என்கிறோம் அதாவது ஒரு லைட் வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா பாஸ் ஆகி போகுதோ எது ஆப்ஜெக்ட்ல கம்ப்ளீட்டா பாஸ் ஆகி போகுதோ அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி தூய நீர் தூய காற்று இதெல்லாம் தான் அடுத்தது ஒரு பகுதி ஒலியை மட்டும் ஊடுருவ அனுமதிக்கும் பொருட்கள்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒலி கசியும் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா தூசி நிறைந்த காற்று பனி மூட்டம் சொரசொரப்பான கண்ணாடி எண்ணெய் தடவிய காகிதம் இதெல்லாம் தான் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் மொத்தமா ஊடுருவ அனுமதிக்காத பொருட்கள் தான் இந்த லைட்ட வந்து ஊடுருவ மொத்தமா அனுமதிக்காத பொருட்கள் தான் ஒப்பே காப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒலி புகா பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கு டேபிள் சேரு கதவு செங்கல் எல்லாமே வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே அடுத்தது முக்கியமான இரண்டு விஷயங்களை பத்தி தான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேடோஸ் அண்ட் எக்லிப்ஸ் இது ரெண்டும் இன்டர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷேடோஸ் பத்தி பார்க்கலாம் அதாவது நிழல்கள் பத்தி பார்க்கலாம் எல்லா பொருட்களுமே ஷேடோஸ் உருவாக்காது எந்த பொருட்கள் ஒளி புகா பொருட்களோ அது மட்டும்தான் ஷேடோஸ் உருவாக்கும் சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்தது பார்த்தோம்னா எப்பொழுதும் ஒளி மூலம் வந்து அதாவது லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் திசைக்கு ஆப்போசிட் திசையில தான் வந்து நிழல் விழும் ஓகேவா லைட் சோர்ஸ் அதாவது ஒளி மூலம் இருக்கும் திசைக்கு எதிர் திசையில தான் நிழல் விழும் அடுத்தது நிழலை வைத்து ஒரு பொருளோட வடிவத்தை வந்து வெளிவரம்ப மட்டும்தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை தவிர வேற எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்மளால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது அது என்ன வெளிவரம்னு பார்த்தாங்கன்னா அவுட் லைட் அது என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னு தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர அது என்னன்னு முழுமையா நம்மளால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா புள்ளி மூலமாக இருந்தால் நிழல் முழுவதும் கருமையாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிறிய துவாரத்திலிருந்து ஒளி வரும் பொழுது அந்த ஒளியினால் வரும் உருவாகும் நிழல் வந்து ஒரு பொருள் மீது பட்டு உருவாகும் நிழல் வந்து ரொம்ப கருமையா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கருமையான நிழல் வந்து கரும் நிழல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட இங்கிலீஷ்ல வந்து அம்ப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா த ஷேடோ அப்டைன் ஃப்ரம் த டோட்டல் ரீஜன் ஆஃப் டார்க்னஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் அம்ப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுவே வந்து சில ஒளி மூலங்கள் லைக் பல்பு போன்ற ஒளி மூலங்களை மூலியமா ஒரு நிழல் பொரியூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கருநிழலை சுற்றி ஒரு நிழல் இன்னொரு ஒரு நிழல் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அது வந்து இது புறநிழல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மங்களான நிழல் பார்ஷியல் டார்க்னஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு புறநிழல் ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து பெண் அம்ப்ரான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கிலீஷ்ல பெண் அம்ரா தமிழ்ல புறநிழல்னு சொல்லுவாங்க இந்த அம்ரா இஸ் சரௌண்டட் பை அ ரீஜன் ஆஃப் பார்ஷியல் டார்க்னஸ் விச் இஸ் கால்ட் இஸ் பென் அம்ரா ஓகேவா அடுத்தது இந்த நிழலோட கருமை நிறம் வந்து எது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா ஒலி மூணத்தோட இன்டென்சிட்டியை வச்சு தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் த டார்க்னஸ் ஆஃப் த ஷேடோ இஸ் டிபெண்ட் ஆஃப் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் பீம் ஓகேவா அடுத்தது பொருளுக்கும் ஒளி மூலத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது நிலனின் அளவு சிறிதாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் லைட் சோர்ஸுக்கான இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 
அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சுன்னா நிழலோட சைஸ் சின்னதாகும் அப்படின்னு யாபிச்சுக்கோங்க அதுவே வந்து பொருளுக்கும் திரைக்கும் ஆஹ் உள்ள தொலைவு வந்து அதிகமாச்சுன்னா நிழல் வந்து பெரியதாகும் ஓகேவா அது ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஸ்கிரீன் எந்த இடத்துல அந்த நிழல் விழுதோ அந்த இடம் வந்து பெருசாயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த நிழலும் பெரியதாயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் பெருசா இருக்கும் சோ நிழல் பெருசா விழுவும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைட் பல்ப் சின்னதா இருந்தாலும் இருக்கும் சோ அதோட நிழல் வந்து சின்னதா விழுது அப்படின்னு சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ரைட் கண்டில சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொன்னேன் ஓகே அதாவது ஒளி மூலம் ஒளி புகா பொருள் மற்றும் நிழல் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் மட்டுமே அமையும் அதாவது லைட் இஸ் டிராவல்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் சொன்னோமா அதே மாதிரிதான் ஒளி மூலம் ஒளி புகா பொருள் நிழல் இது மூணும் ஒரே லைன்ல தான் இருக்கும் ஓகே இதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கதான் எக்லிப்ஸ்ங்கிறது அடுத்ததான் பார்க்க போறோம் கிரகணங்கள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதாவது எக்லிப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒளியின் நேர்கோட்டு இயக்கத்தால் தான் சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது சூரியன் பூமி சந்திரன் வந்து நேர்கோட்டில் சந்திக்கும் பொழுதுதான் ஏதாவது ஒரு கிரகணம் ஏற்படுது ஏதாவது ஒரு கிரகணம்னா மொத்தம் எத்தனை கிரகணம் டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் மொத்தம் ரெண்டு வகைகள் இருக்கு சந்திர கிரகணம்னா லூடார் எக்லிப்ஸ் சொல்லுவாங்க சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே பூமி வருவதனால் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது சரிங்களா அதாவது சூரியன் பூமி சந்திரன் அப்படிங்கிற வரிசையில சன் அர்த் மூன் அப்படிங்கிற வரிசையில வரும் பொழுது லூனார் எக்லிப்ஸ் ஏற்படுது இது வந்து பௌர்ணமி அன்று மட்டுமே நிகழும் ஓகேவா அடுத்தது சூரியன் இது வந்து பௌர்ணமி அன்று மட்டுமே நிகழும் சரிங்களா அடுத்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல சூரியன் வந்து ஒளி மூலமாகவும் சூரியன் எப்பவுமே ஒளி மூலமாக தான் இருக்கும் அடுத்தது பூமி வந்து ஒளி புகா பொருளா நடுவில் இருக்குதா சோ ஒளி புகா பொருளா இருக்கும் சந்திர திரையா இருக்கும் சரிங்களா அப்படியே ஆர்டர்ல தான் இருக்கும் அடுத்தது பூமியின் நிழல் சந்திரன் விழுவதனால தான் சந்திரன் மறைக்கப்படுது இந்த இப்படி ஒரு நிகழ்வுல தான் வந்து சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது சூரியன் கிரகணம் பத்தி பாக்கலாம் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் வருவதனால் சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது இப்ப சூரியனும் சந்திரனும் இடம் மாறிடுச்சு அதாவது சன் மூன் அர்த் அப்படிங்கிற ஆர்டர்ல தான் அது இருக்கும் இது அம்மாவாசை அன்று நிகழும் அதாவது நியூ மூன் அன்று இது நடக்கும் புல் மூன் அன்னைக்கு லூனார் எக்லிப்ஸ் வரும் நியூ மூன் அன்னைக்கு சோலார் எக்லிப்ஸ் வரும் ஓகேவா இதுல சூரியன் தான் ஒளி மூலம் அதாவது சூரியன் தான் லைட் சோர்ஸ் சந்திரன் வந்து ஒளி புகா பொருளா இருக்கும் பூமி வந்து திரைய இருக்கும் ஓகேவா சந்திரனோட நிழல் வந்து பூமி மேல விழுறதுனால சூரியன் மறைக்கப்படுது இந்த நிகழ்வு தான் வந்து சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் செஷனுக்கு வரலாம் இந்த கொஸ்டின் செஷன்ல ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நான் எடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு இது தெளிவா புரிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு மட்டும்தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் கேட்கிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாங்கிற ஒரு சாம்பிளும் கூட ஓகே இதுல இருந்து நிறைய விதமா கேட்கலாம் அதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க படிக்கும் போது நீங்க தெளிவா படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படிங்கறது செக் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து மார்க் டெஸ்ட் மாதிரி அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்க தெரியணும் தெளிவா எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் எடுக்க முடியுதோ அதெல்லாம் எடுத்து ஒன் லைனா சார் நோட் பண்ணிட்டே இருங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் செஷனுக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் பிளானட்ஸ் ஆர் டேஷ் கோல்கள் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை படிச்சு ஆன்சர் என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க பாப்போம் கோள்கள் என்பது மின்னுவது போல தோன்றாத ஒளிராத பொருட்கள் இதுதான் பதில் ஓகேவா அதாவது பிளானட்ஸ் ஆர் நான் லூமினஸ் பாடிஸ் தட் டூ நாட் ட்விங்கிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிளானட்ஸ் வந்து சன்னு மட்டும்தான் வந்து லூமினஸ் பாடி மற்ற எல்லாமே நான் லூமினஸ் பாடி ஸோ நான் லூமினஸ் பாடி வந்துச்சு அது ரிஃப்ளெக்ட் தான் பண்ணுமே தவிர ட்விங்கிள் பண்ணாது எமிட் பண்ணாதான் ட்விங்கிள் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எமிட் ட்விங்கிள் பண்ணாது ரிஃப்ளெக்ட் தான் பண்ணணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் எ ஸ்மால் ஹோல் இன் அ விண்டோ ஆஃப் அ க்ளோஸ் ரூம் ஃபார்ம்ஸ் அ இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆஃப் அ அவுட் சைட் பில்டிங் இன் ஆப்போசிட் வால் ஆஃப் த ரூம் This happens because of dash. ஒரு மூடிய அறையின் ஜன்னல் உள்ளே சிறிய துவாரம் அறையின் எதிர்ப்புற சூழலில் வெளிப்புற கட்டிடத்தில் தடைகீழான விருப்பத்தை உண்டாக்கும் இதனுடைய காரணம் என்னன்னு கே
a lunar eclipse occurs when அதாவது சந்திர கிரகணம் எப்போது நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தெளிவா பாருங்க ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் இட் ஹேப்பன்ஸ் வென் அர்த் கம்ஸ் பிட்வீன் த சன் அண்ட் த மூன் நம்ம பார்த்தோம்ல சன்னோட லைட்டு அர்த் மேல பட்டு அதனுடைய நிழல் மூன் மேல படுறப்போ தான் லூனார் எக்லிப்ஸ் ஏற்படுது சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுவே சோலார் எக்லிப்ஸ் கேட்டா சன்னோட லைட் வந்து மூன் மேல பட்டு அதனுடைய மூனோட நிழல் வந்து அர்த் மேல விழுந்துச்சுன்னா அது சோலார் எக்லிப்ஸ் சூரிய கிரகணம் ஆகும் ஓகே ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் லூனார் எக்லிப்ஸ் அக்கர்ஸ் வென் த அர்த் கம்ஸ் பிட்வீன் த சன் அண்ட் தி மூன் இதுதான் ஆன்சர் அதாவது அர்த் வந்து சன்னுக்கும் மூனுக்கும் நடுவில் வரும்போது தான் லூனார் எக்லிப்ஸ் ஏற்படும் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோருக்கு போகலாம் த சோலார் எக்லிப்ஸ் அக்கர்ஸ் வென் டேஷ் சூரிய கிரகணம் நடைபெற எப்போது நடைபெறும் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவே நிலவு வரும் பொழுதுதான் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அதாவது மூன் கம்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் அர்த் தான் ஆன்சர் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர் ஓகே ஃபைனல் கொஸ்டின் பிளானஸ் டு நாட் ட்விங்கிள் பிகாஸ் டேஷ் கோள்கள் ஏன் மின்னுவதில்லை டேஷ் இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவை நமக்கு மிக அருகில் இருப்பதால் அவற்றின் ஒளி செறிவில் உள்ள சிறிய வேறுபாடு நம் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை தே ஆர் நியர் டு அஸ் அண்ட் தேர் ஃபோர் மைனர் வேரியேஷன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த பிளானட்ஸ் இஸ் நாட் நோட்டிசபிள் ஓகே இதுதான் அதோட ஆன்சர் இது வந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்கேன் இது வந்து முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸும் தான் அது மட்டும் இல்லாம இதை மாதிரியும் கேட்கலாம்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நான் கேட்டிருக்கேன் இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தானாவே நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இதோட இந்த லைட்டோட பார்ட் ஒன் முடிஞ்சிடுச்சு இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னாலும் நிறைய நோட்டிபிகேஷன் பத்தின டீடைல்ஸும் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் வேணும்னாலும் நீங்க வந்து விஷயன் அகாடமி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் மேல கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் அவங்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல் தி